todos y todas, hoy les traigo un nuevo vídeo que me ha pedido César Vadilla. Es un tema de Guardian, te veo en el cielo y espero que les guste a todos los que lo vean, ¿vale? Bien, eh, lo voy a desglosar como hago siempre, por minutos, segundos y estas cositas, y entonces nada, vamos por la primera parte, para no alargar mucho el vídeo que tiene muchas cosas que explicar. Y la primera parte es desde el 0 hasta el 0.29, un punteo un tanto largo, pero bueno, es bastante sencillito dentro de lo que cabe, ¿vale? Así que venga, vamos para allá. Nos colocamos en cuarta cuerda, como ven aquí debajo, nos colocamos en cuarta cuerda, en cuarto traste, ¿vale? Con el índice, evidentemente. Y luego nos vamos a pasar hasta 6, pero de una manera un poco rara. Empezamos fuerte, ¿vale? Les dejo aquí lo que es el hammer, que sería esa H que ven ahí. Y bueno, eh, para los que ya lo sepan, pues simplemente lo hacen. Y los que no lo sepan es una especie de toco aquí con la, el 4 que me piden, digamos. Y para llegar al 6, en vez de tocar así y luego volver a tocar con la mano derecha y hacerle 6, simplemente consigo el sonido gracias a pulsar fuerte con la mano izquierda con otro de los dedos, ¿vale? Pues venga, de 4 a 6... Como ven aquí, pasamos al 4 de abajo, otro 4 de abajo en segunda, 6 en tercera y 4 en la misma. ¿Vale? Bien, ahora pasamos del 7 al 9, con un slide, les dejo por aquí también lo que es el slide, por si no lo saben, pero digamos que es desplazarse, deslizarse, mientras pulsamos la cuerda. ¿Vale? Con firmeza para llegar al 9 y que no se oiga esto sino seguido, ¿vale? Bien, volvemos atrás al 7, ahora en el mismo traste, pero en la cuerda de abajo, en la primera, 7, 7 en segunda, ¿vale? Y ahora otra vez el 4, 6, pero en tercera cuerda, ¿vale? 4 hammer 6, paramos en 4, subimos y hacemos el hammer también, pero de 6 a 8, paramos en 6, venimos atrás, 4, 6 en cuarta, y cuatro arriba. Bien, nada más terminar esto, hay que pasarse rápido al Fa sostenido, que es este que está aquí, y hacer charan, charan, char. ¿Vieron? Un, dos, un, dos, uno. Seguidísimo. Y justo después de terminar esto, nos pasamos corriendo otra vez a empezar de nuevo con el hammer en cuarta cuerda. ¿Vieron? Otra vez debajo, esto es lo mismo, todo lo que expliqué antes. Bien, todos igual, esto también, y aquí es donde cambia, volvemos al 7-9, pero todo esto hay que hacerlo rápido, bastante rápido, ¿vale? Entonces ágil, lo hacen, volvemos al 7 detrás, ahora pasamos al 9 y del 9 al 11, que hay que hacer un slide, e incluso un bending, ¿vale? ¿Qué significa eso? Nos deslizamos y el bending levantamos la cuerda, va a ser ese sonido, ¿vale? Les dejo aquí lo que es el bending también, por si quieren verlo, en un link. Y cuando terminamos de aquí, volvemos al 7-9. Lo hacemos y luego... Hammer en los mismos trastes. Acabamos en 7. Luego lo mismo, pero en segunda. Y acabamos 6-8 en tercera. Y aquí, al, al mantener... Caemos hasta atrás, ¿vale? Casi hasta el 0. Eso es lo que suelen hacer, ¿vale? Bien. Ahora seguimos, que ya está casi acabándose el punteo. Nos pasamos a sexto traste en cuarta cuerda y hacemos... ¿Lo vieron? Un, dos, tres, slide al 8. Le volvemos a dar al 8. Y después del 8 al 9, en slide también. Ahora viene esta parte del punteo que se hace muy rápido, ¿Vale? En, la, en esta cuerda, 8, 9, 11, bajamos a la de abajo, 8, 9, 8, y arriba otra vez, 11, 9 y 8, ¿vale? Esto se tiene que hacer bastante rápido, lo escucharán en, el, en la canción cuando lo pongan. Seguimos debajo en la misma cuerda, en la cuerda de debajo que diga, en octavo traste, en el mismo traste, y pasamos hasta el 11, haciendo un slide, y le pueden meter un poquito de bending si quieren, ¿vale? Después, en la misma cuerda, de 9 a 11, bajamos a 9, uy, <ríe> perdón, bajamos a 9 en segunda, y con este subimos al 11 de cuarta, hacemos el slide, y volvemos al 11. Y cuando lleguen a este 11, volvemos a hacer lo mismo, un slide largo para terminar. 
ese sería todo el punteo del principio, ¿vale? Toda la entrada, toda la intro, que son casi 30 segundos, ¿bien? Vale, seguimos. Ahora, del 0.29, que acabamos de hacer, al 1.08, o sea, un montón de rato, ¿vale? Nos ponemos a rasguear, y es un rasgueo bastante sencillo. Lo más complicado son los acordes, ¿vale? Si no se te dan bien las cejillas, vas a tener que trabajar mucho. Entonces, bueno, nos colocamos en un Si mayor, que sería esto, pero que yo en vez de hacer así, hago así, porque me resulta más cómodo apretar con una sola cuerda y no estar haciendo todo este jaleo, ¿vale? Entonces, si ven esto, ya saben que es un Si. Vale, pues nos colocamos así, hacemos, súper sencillo, Chan. Vale, le damos Chan. Ya está Un, dos, tres La segunda es la más larga Y la tercera, en cuanto la tocamos, soltamos la mano para que corte Chan, chan, chan. Cambiamos al do sostenido menor, que es este que está aquí Y hacemos lo mismo ¿Vieron? Subimos encima, fa sostenido menor Y fa Sostenido, lo mismo. ¿Vieron? Vale, pues esto que acabo de hacer ahora dos veces, como ven aquí debajo, ¿vale? Dos veces. Después de hacerlo dos veces, pasamos al mi mayor, todo esto es mientras él canta, a la estrofa, ¿vale? Una vez en, en mi, pero no es rápido, o sea, cuando acabamos esto, hace na 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 na, ¿vale? Empieza a cantar y luego le da el golpe. Na na na. ¿Vieron lo que acabo de hacer? Un golpe en mi, otro en fa sostenido, y en el sol menor sostenido, do, tres. O sea, un, do, y golpe rápido, tres. Bien. Después seguidamente hacen do sostenido menor dos veces. Vale, chan, chan. Uno en sol menor sostenido, y pasamos al fa sostenido, y hacemos como habíamos hecho antes, ¿vale? Entonces... Y por último, ¿vale? Para acabar esta parte, otra vez el Mi, Fa sostenido, Sol sostenido menor, igual como habíamos hecho antes, y acabamos en Fa sostenido, haciendo 4 segundos, un ritmito que más o menos ustedes quieran. Si quieren pueden hacerlo seguido, eh, o si quieren pueden hacer... Algo así. Mientras dure 4 segundos, digamos que no les he puesto exactamente lo que hace porque no hace falta. Se oye un poco sutil, ustedes tocan ahí un poquito y cambian al estribillo, ¿vale? Eso es escuchar la canción, tocarlo de fondo todo esto y listo, vayan apuntando. Bien, ahora pasamos al estribillo, que sería del 1.08 al 1.32. Aquí es exactamente lo mismo que habíamos hablado antes, más o menos, por lo menos eh, el cómo estábamos tocando al principio, pero cambian los acordes, ¿vale? Empezamos en un Si... Si... ¿Se acuerdan del ritmo? Bien, pero ahora pasamos a un Mi mayor. Cambiamos al Sol sostenido menor. Y un Fa sostenido. Como ven, hemos sustituido el Do sostenido menor por un Mi. Nada más, ¿vale? Bien, y después de hacer esto dos veces otra vez, que esto es el estribillo, pasamos a un Do sostenido menor y hacemos lo que ven ahí, tan sencillo como un Do. Arriba, sol sostenido menor, un, do, mi, un, do, y fa, un, do. Vale, así queda muy raro porque estoy hablando, pero si lo hicieran seguido... Sería algo así, ¿vale? Bien, pues eso es del 1.08 al 1.32, que eso es el estribillo. Esténse atentos porque el estribillo se va a repetir, evidentemente, en más partes de la canción. Y justo al terminar esto, el 1.32, nada más al terminar el fa... Se oye el punteo otra vez, pero es un punteo un pelín distinto, ¿vale? Hace esto, esto si sí lo conocen. Bien, hasta aquí. Y luego hace... ¿Vieron? 8, 6, aguantamos un poco el 6. Y hacemos el slide hacia atrás, ¿vale? Cayendo. Ya está, eso es como la unión para volver a hacer estrofa, ¿vale? Bien, y ahora como ven aquí hay partes que se repiten, que sería del 1.37 al 2.16 es igual que del 0.29 al 1.08. Y del 2.16, que es lo siguiente, al 2.42 es igual que el estribillo, que del 1.08 al 1.32. O sea que todo esto se vuelve a repetir. Bien, entonces ahora viene una parte nueva, que sería del 2.42 al 3.06, ya estamos en la última parte de la canción, ¿vale? 
Eh, y entonces nos colocamos en el la mayor, ¿vale? Y vamos a hacer un ritmo que es muy común, que sería tan, tarán, tarán. Un, un, dos, un, dos, tres. ¿Vale? Un, un, dos, un, dos, tres. Pues lo vamos a hacer con todos esos acordes que están ahí. Ahora, eh, do sostenido menor. El do. Un, do, un, dos, tres. Vale, como ven, yo les he puesto unas flechas. Pero las flechas las pueden hacer un poco como quieran. A mí a veces me sale hacer un, un, dos, esto siempre es igual, pero luego me sale hacer un, dos, tres y acabo abajo. O un, un, dos, un, dos, tres. En lo que espero me da tiempo a recoger y volver a subir, como vean, ¿vale? Seguimos en el si. En el la. En el sol sostenido menor. Y en el sol mayor, pero en este. No hagan este, sino el que está justo al lado, ¿vale? En grande. Bien, y hacemos entonces este, pero dos, dos veces. Un, un, dos, un, dos, tres, un, un, dos, un, dos, tres. Y acabamos en el Fa sostenido, haciendo dos veces esto, ¿vale? Este ritmo que cambia, que sería un, un, dos, tres, cuatro. En la cuarta la aguantan más. Un, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. Tan, tararán, tarán, tan, tan, tararán, tarán, tan. Vale, lo hacen dos veces. Y ya esa sería esa parte. Ahora, del 306 al 309, hace seguidito, después de haber acabado lo que acabamos de hablar, hace lo siguiente, hace una especie de subida, no sé si lo recuerdan, y entonces nos vamos a colocar en Do sostenido, que sería como si fuera un Si aquí, pero sería en cuarto traste. Y haríamos un golpe por cada uno de lo que voy a hablar ahora, que sería Do sostenido, uno, dos, en Mi, ¿vale? Vieron cuarto traste, quinto traste, séptimo traste... Y noveno traste. Y ahora hace lo mismo prácticamente, pero hacia atrás y más rápido, que sería Fa sostenido, Mi, y ojo aquí, ¿vale? Mi, Mi bemol por Re sostenido, y Do sostenido. O sea... Y sobre todo se oye con las más agudas, ¿vale? Si intentan a la vuelta, al ir para atrás, tocar solo las más agudas, mejor, va a sonar bastante mejor, ¿vale? Más auténtica la canción. Bien, pues esta bajada la hacen en ese poquito tiempo, de 3.06 al 3.11. Vamos con la penúltima parte. Ahora hace lo siguiente, del 3.11 al 3.31, colocamos un Mi y hacemos un golpe normal, uno, vale, bastante lento porque esta parte es muy lenta, hace chan, Fa sostenido, un golpe, Sol sostenido menor, él sigue cantando encima, luego hacen Do sostenido menor, ¿vale? Lo mismo, uno, sol sostenido menor, uno, y fa sostenido, uno, igual, se aguantan un poco. Luego otra vez lo que acabamos de hablar, mi, fa, paro, sol sostenido menor, y acabamos en el fa haciendo un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, que es la hilada al estribillo final. ¿Vieron? Vale. Entonces ya sabes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora el estribillo final hace lo siguiente. Es prácticamente igual que lo que habíamos hablado en el estribillo del principio, pero cambia un par de cosillas. Así que, esta parte, la del Si, Mi, Sol sostenido menor y Fa que hacíamos antes con este ritmo. Vale, esa parte se hace cuatro veces, porque repite las dos primeras frases, las repite dos veces. Entonces son cuatro en vez de dos como hacíamos antes. Luego venimos al do sostenido menor y esto es igual. El sol, el mi y el fa sostenido. Pero cuando acabamos esto, después vamos al si y hacemos este ritmo. Un, un, dos, un, dos, tres. Un, un, dos, un, dos, tres. ¿Por qué? Porque son dos veces. Volvemos a hacer lo que acabamos de hacer. Do sostenido menor. Sol sostenido menor, Mi, Fa sostenido, y al final hacemos lo siguiente, con el Si hacemos lo mismo, el chan, cha, chan, cha, 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 una vez más con el Mi, Ta, un, dos, tres, Fa, un, un, dos, un, dos, tres, y acabamos en un toque nada más en Si, y se acaba. En esta parte del final, mientras estoy haciendo estos acordes, se oyen unos pequeños punteos, pero yo he preferido acabar la canción con rasgueo, porque me pega más venir del estribillo y no estar cambiando a hacer un mini punteo y seguir rasgueando, ¿vale? Entonces, eh, hagan esto. Y se acabó la canción, ¿vale? Bien, pues espero que les haya gustado. Gracias a César Vadilla por pedirme esta canción. 
Y nada, nos vemos pronto en otro vídeo, entonces les explico. Pueden dejarme comentarios en este vídeo o en otro, o en mi canal, o en mi Facebook y mi Twitter, que lo dejaré a continuación. Y nada, les espero por aquí en otro momento, espero que se suscriban a esta fotito que está aquí debajo, que no les cuesta nada, que es gratis, pillines, solo hay que darle a clic. Vale, y nada, les espero por aquí, que ya somos una... para mí ya esto es una gran comunidad, porque somos más de 1.600 personas, y somos un montón de gente, aunque la gente a lo mejor no lo valore, porque hay otros que tienen mil millones más de suscriptores, pero yo estoy muy contenta, ¿vale? Así que espero verles por aquí, y hasta la próxima.